Qué calorcito, ¿no? Otro día de intenso calor, mucha humedad sobre todo y eso se hace a veces inaguantable. Yo le estoy pidiendo acá a la gente de la producción de este noticiero o del canal, ¿por qué no? A ver si nos podemos trasladar todos. Me gustaría hacer este noticiero al lado o en el medio del río Pintos, fresquito ahí. Eh, así que es mucho pedir. Yo cuando sabe estar bonadeo, no sé, transmitiendo de no sé qué parte del mundo en directo, bueno, a ver si el esfuerzo de producción hace de que eh, yo por lo menos, no sé si el resto del equipo, esté presentando las notas al lado de Río Pintos, en Maya. ¿eh? Este gorrito quiere estar allá al lado de Río Pintos para refrescarse un poquito ante tanto calor. Bueno, una manera diferente de empezar este programa, se dice que hoy la temperatura a la tarde va a ser muy alta, nuevamente, más que ayer todavía, y la humedad peor, y se está preparando para unas tormentitas lindas ¿eh? a partir de esta noche, tormenta eléctrica, y esperemos que acá llegue mucha lluvia. Bueno, ayer eh, vi en lo particular seguramente la gran mayoría buen fútbol, el PSG jugó en Arabia Saudita contra el equipo de Ronaldo, lindo partido, nueve goles, ¿eh? Eh, 5-4 ganó el PSG, un partido amistoso que... No era tan amistoso, se dieron lindos lindo goles, el primer gol de Messi, lo vimos jugar nuevamente y muy bien, así que bueno, fue un show de goles. Y hoy, mientras tanto, estamos grabando este programa, también en Arabia Saudita está jugando Boca contra Racing, ese partido bueno programado, así que vamos a ver después cómo le va a los equipos eh, argentinos. Y por otra parte, bueno, eh, en cuanto al fútbol, lo estoy recordando, mañana el superclásico, o uno de los superclásicos ahora, entre Talleres y Belgrano, en el Kempes, donde seguramente se va a vivir una fiesta, ¿no? una fiesta eh, deportiva. ¿Mm? Qué lindo que sería poder estar allí, ¿no? Eh, y bueno, eh, esperemos que, que todos los puedan disfrutar y que se pueda llevar a cabo todo con normalidad. Les cuento, hoy va a ser un programa, como lo son todos especiales, invitados. Les estoy adelantando que en el segundo bloque tendremos la presencia aquí de Juanqui Carinani, ¿no? el amigo alemán, argentino, cumbrense, pero está radicado en Alemania hace cuántos años y viene de vacaciones acá a nuestra localidad. Y se van poquitos días a competir porque él es piloto y ahora está haciendo de copiloto del Dakar, corrió muchas veces, y ahora de un campeonato similar, se va a Arabia Saudita en muy poquitos días. Ese es uno de los motivos por el cual Juanqui nos va a estar comentando en poquitos minutos, nada más. Y ya está en los estudios eh, Lucio Mercado para que nos cuente toda la agenda de eventos de este fin de semana y algo también de lo que ha pasado en materia de espectáculos, eventos, en la cumbre y en toda la zona. Hoy vamos a comenzar, a ver, dentro de tanto que tenemos, quiero comenzar con algo pendiente, sí, un musical de la cumbre, esto fue el fin de semana pasado, ¿no? Cuando se presentó John Deca, sí, fue el sábado pasado, John Deca y Ángel Martín, nos quedó pendiente la actuación de Ángel Martín, el romántico de la provincia de Córdoba, así que disfrutemos así, a ver.
bueno, muy bueno, ¿no? Lo de Ángel Martín, primero John Deca, en esa noche mágica en la cumbre. Esto fue el sábado pasado. Estamos haciendo como una recopilación de eventos de, en la cumbre. En esta oportunidad fue nuevamente eh, toda gratuita, por supuesto, para la gente que estuvo muchos sentados cómodamente viendo este lindo espectáculo. Y hablando de espectáculo, lo que se viene mañana en el Pungo es el primer gran espectáculo del año, porque Gustavo Ferreri les ofrece eh, una combinación de humor con el flaco Pailos y de buena música con Marcelo Astutz. Así que le presentamos este informe, a ver. El Pungo, tertulia de humor y canciones. Sábado 21 horas, flaco Pailos más Marcelo Astutz. Humor con canciones, pizzas caseritas para la cena. Seguimos con música para bailar. 2.500 pesos, derecho de show. El Pungo. Sin tu tiempo esperando a mi tiempo para poder. Bueno, son 2.500 pesitos, ¿eh? pero bien se merece este espectáculo que le ofrece Gustavo mañana con comer una pizza, tomarse algo rico ahí, viendo un muy buen espectáculo. Pero ¿saben qué? Tengo dos entradas para sortear. Hemos implementado un sorteo vía Instagram. Solamente usted tiene que ingresar a nuestro Instagram, Canal 11 de la Cumbre, y allí tiene que darle like a la foto, tiene que participar y tiene que etiquetar a dos personas y va a participar por sorteo de dos entradas. Esto es para mañana de noche, ¿eh? Así que, mire, si le toca, no le cuesta nada ingresar y participar. Así que después, mañana de mañana, hacemos sorteo vía la misma red social y lo vamos a conocer allí mismo. Vamos a continuar. Eh, un poquito de... Vamos con el gobierno de la provincia de Córdoba, Alejo. Eh, es una inauguración de muestra de obras en las calles. Esto es del de propio gobernador Juan Schiaretti. Hoy estemos aquí en el límite prácticamente, entre Nono y las calles, inaugurando estos 3 kilómetros, 700 metros de pavimento, es muy bueno. Es una obra que hace muchísimo tiempo ustedes esperaban. Era la última localidad del departamento San Alberto a la cual le faltaba el acceso por asfalto, era precisamente las calles. Y haberlo concretado significa de que hoy todas las localidades de este departamento San Alberto tienen acceso pavimentado. Y para nosotros como provincia haber invertido 300 millones de pesos es un gusto porque significa... Progreso significa mejora de la calidad de vida de los habitantes. Cuando hay pavimento, hay más tranquilidad para los habitantes, hay también más facilidad para asistir a las escuelas o si hay una emergencia, ir al médico, poder ir. Y sobre todo, significa también una afluencia mayor de turistas. La sierra está creciendo en población, está creciendo en turismo y esta obra que hoy estamos inaugurando, sin duda, va a permitir mayor afluencia de turistas a la región. Y esto es muy bueno porque el turismo es empleo, el turismo es puesto de trabajo. Y lo que el gobierno de Córdoba siempre apuntala es el trabajo, es el empleo. Con acceso pavimentado, con agua potable, con infraestructura, con la llegada del gas natural, mejora la calidad de vida de los habitantes de esta querida localidad de Las Calles. Gracias por la confianza, gracias por el apoyo, sigamos juntos, sigamos juntos, que Córdoba va a seguir progresando y tras la sierra mucho más. Muy buen día para todos. Bueno, una inversión de 300 millones de pesos del gobierno provincial, en donde daba cuenta el propio gobernador esta habilitación del pavimento de casi 4 kilómetros de la ruta provincial T-252, entre la ruta 14 y la plaza pública de la localidad de Las Calles. Esto queda en el departamento de San Alberto, en Tras la Sierra. Y también eh, celebró 
el avance del acueducto tras la sierra. Bueno, vamos a continuar emitiendo material propio de los eventos que se llevan a cabo en la zona. Lo de anoche de Destino San Javier en el anfiteatro municipal de la ciudad de la Falda fue formidable, fue muy bueno, lo mejor que he visto, por lo menos en esta etapa del año, indudablemente. Así que disfrutamos un par de minutos, vean la cantidad de gente que hubo. Maravilloso, fue muy bueno, a la gente le encantó, obviamente que la mayoría del público eran mujeres que ovacionaron a Destino San Javier, que están dando muy bien, un show muy bien presentado y después de lo mismo hubo conferencia de prensa, estuvimos con ellos haciéndole nota con los medios locales y provinciales, todo esto gracias a la Municipalidad de La Falda que organizó, esto fue un espectáculo pago, ¿eh? la mayoría... Obviamente que esta gente estaba allí, había pagado su entrada y el próximo buen espectáculo, así también pago, se viene Alejandro Lerner. Tengo entendido que es el 9 de febrero. Por ahí debemos tener la placa, pero les estoy anticipando que el próximo eh, espectáculo grande. Eh, ahí está, el jueves 9 de febrero, Alejandro Lerner, en, eh, también en el Anfiteatro Municipal Carlos Gardel. Así que bueno... Allí estuvimos eh, con, con la gente de la Municipalidad y hoy continúan los espectáculos ya en forma gratuita con eh, la falda bajo las estrellas, eh, que están dando realmente muy bien. Tenemos todavía material de la, la falda bajo las estrellas hace varios días pendiente para mostrarles. Por ahí no damos abasto, la verdad, eh, con tanto material que tenemos. Y hablando del anfiteatro, tengo una entradita, el que quiera, venga a retirarla, una entradita sin cargo... Son los 60 años en una sola noche, dice aquí. Festejan un cumpleaños de un grande, de Gustavo. Esto es en el anfiteatro municipal. Eh, es, es sin costo este la que les voy a dar. Así que el que quiera me llama o venga a buscarla. Esto es el próximo domingo en el anfiteatro municipal. Compartimos la primera pausa. En el marco de los 1.100 kilómetros pavimentados en solo dos años, el gobernador Juan Schiaretti visitó tres nuevas obras. La autovía que une la bajada de las altas cumbres con la autopista Córdoba-Carlos Paz. La autovía variante Ruta 5, que conectará el Valle de Calamuchita hasta Villa Ciudad de América. Y la continuidad de la autovía Punilla desde la variante Costa Azul hasta Molinari. Tres nuevas vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo, la producción y la calidad de vida de los cordobeses. El crecimiento no se detiene. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183. Y 351-367-8679. 
Compre en la cumbre, sigue los sorteos. Cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos. Haz tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, La Cumbre. En La Cumbre Sport encontrarás las mejores marcas deportivas en calzado, indumentaria y accesorios. Adidas, New Balance, Umbro, Nike, Kappa, Converse, Riff, Montaigne, Pony, Topper, Penalty. Tenemos calzas, joggings, camperas, buzos, shorts y remeras deportivas. Pelotas de fútbol, volei, básquet, raquetas de tenis y paletas de pádel. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas de hidratación, pesas y tobilleras. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La Cumbre Sport. Solo primeras marcas. Roticería, azúcar, pimienta y sal. Carnes, minutas. Sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal en Rivadavia 363, La Cumbre. Haz tu pedido al teléfono 15 584 335. Cuídate vos, cuídalos a ellos. San, desde 1987, salvando vidas. 